Selamlar değerli takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi vermek istiyorum. İçine koymuş olduğum nişasta sayesinde lezzetle ikiye katlandı. Şimdi hemen poğaçamızın yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza bir paket insant mayamızı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra 2 su bardağı sütümüzün yarısını koyalım. Sütümüz mutlaka ılık olsun daha güzel mayalanacaktır. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatacağım ve şöyle 10 dakika kadar mayamın kabarmasını ve hareketlenmesini bekleyeceğim. 10 dakikanın sonunda mayam güzel bir şekilde kabardı. Ee, şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi sıvı malzemelerimi ekliyorum. 2 su bardağı sütün kalan kısmını da koyuyorum. 1 su bardağı sıvı yağım var onu da ekliyorum. 1 tane yumurta akımımız var onu da ekleyelim. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir kaşık daya da spatula ile karıştıralım ve artık poğaçamızın en önemli malzemesini ekleyebiliriz. Bir su bardağı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır hiç fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Nişastayı ekledikten sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu da tuzu da ekledikten sonra öncelikle bir spatula ile karıştırıyorum hamur ağırlaşana kadar sonrasında elimle yoğurma işlemine geçeceğim unumuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin dediğim gibi ben 5 su bardağına yakın un kullandım hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur olmalı aksi takdirde poğaçalarınız sert olacaktır Evet hamurumu yoğurdum çok güzel çok yumuşak bir hamur oldu yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum şimdi üzerini kapatıp hamurumu mayalanmaya bırakacağım bu arada malzemeleri açıklama kısmına her zaman olduğu gibi ekleyeceğim oradan daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz hamurumun üzerine streçle kapattım ve üzerine bir bez kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakacağım bir saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı havasını aldıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum hamurumu öncelikle ortadan ikiye bölüyorum sonrasında rulo haline getirerek 15 eşit parçaya bölüyorum ben 15 tane yaptım ama dilerseniz daha küçük veya daha büyük de bezeler alabilirsiniz tabii ki vermiş olduğum bu ölçülerden bir tepsi poğaça çıkıyor kesmiş olduğumuz hamurlarımızı yuvarlayarak tezgahımızın üzerine alalım hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat edelim bu şekilde görüntü olarak da çok güzel olacaktır iç harcına ben kaşar peyniri biraz lor peyniri ve maydanoz kullandım sizler dilediğiniz iç harç tabii ki kullanabilirsiniz hamurlarımızı elimizde çok hafif açtıktan sonra orta kısmına iç harcından koyalım ve uç kısımlarını güzelce birleştirdikten sonra elimizde yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum şöyle birkaç sefer daha göstermek istiyorum elimizde çok hafif açtıktan sonra orta kısmına peynirli iç harcımızdan koyup uç kısımlarını güzelce birleştirelim sıkı bir şekilde sonrasında elimizde yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alalım ben bu şekilde şekil verdim dilediğiniz şekli verebilirsiniz ee, hiç fark etmez ee, böyle ki hem yapımı e, pratik oluyor hem de görüntü olarak pufidik pufidik e, çok güzel görünüyor e, ama dediğim gibi sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz bu poğaçaya
Poğaçalarımın hepsini tamamladım. Şimdi üzerine temiz bir bezle kapatıp şöyle yarım saat kadar tepsi mayası için bekletmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha güzel kabaracak ve en az iki katına çıkacak. Yaklaşık yarım saat boyunca bezelerimi dinlendirdim. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. Onun içerisine bir yemek kaşığı da süt koydum ve güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımın üzerine çok fazla bastırmadan o kabarıklığını söndürmeden bolca sürelim. Ben üzerlerine kavrulmuş susam serdim. Sizler dilerseniz kavrulmamış susam e, ya da e, çörek otu serpebilirsiniz veya e, haşhaş serpebilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Evet poğaçalarım artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımızı 30-35 dakika kadar pişirelim. Bu süre herkesin fırınına göre tabii ki değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet poğaçalarım pişti. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Ee, şöyle 10 dakika kadar üzerine bir bez kapatın ve e, bir dinlenmesini e, bekleyin. Sonrasında afiyetle bu güzel poğaçaları e, tüketebilirsiniz. İsterseniz poğaçalarını soğuduktan sonra bir kısmını buzlu, e, buzdolabı poşetine koyarak buzluğa da atabilirsiniz. E, daha sonrasında çıkarıp e, fırında çok hafif ısıtarak tüketebilirsiniz. Evet poğaçalarımızın yumuşaklığını da şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten puf puf kabaran, e, lezzeti muhteşem, nefis bir poğaç oluyor arkadaşlar. İçine koymuş olduğumuz nişasta sayesinde lezzeti de e, ikiye katlanıyor. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Ee, kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.